Hola, soy Ecuador. Bienvenidos a Soy Ecuador, mi nombre es Andrés Morales. Soy Gabriel Londoño. Y nos encontramos acá en Manta, uno de los principales puertos marítimos, pesqueros y turísticos del Ecuador. ¿Qué vamos a ver, Gabriel, en este programa? Estamos en el Hotel Oro Verde, nuestra casa aquí en Manta. Un hotel divino, con una vista hermosa. Les puedo decir que en este programa vamos a ver arena, playa, mar, sol, deportes, cocina. ¿No se imaginan? ¿Qué dicen aquí? En el lente de Soy Ecuador. Ecuador es... Tierra más bonita, mi Ecuador. ¡Hola! ¡Soy Ecuador! Continuamos entonces con Soy Ecuador desde Mante, el Hotel Oro Verde. Nuestra casa nos han tratado espectacularmente bien. Tenemos un escenario perfecto con el mar a nuestras espaldas. Bueno, estamos a nuestras anchas y para eso quiero recibir a Cristóbal, nuestro eh, anfitrión y principal chef del Hotel Oro Verde. ¿Cómo estás, ah, muy, Muchas gracias. Eh, sí, muy bien. Hoy es eh, un día de felicidad para todos los franceses. Recién la selección ha ganado a Brasil, así que muy bien, muy contento. Le mando un saludo a todos los franceses que están en el Ecuador y que sepan que estoy de corazón con ellos hoy para los festejos que se van a dar. Bueno, precisamente está, es mi, mi camiseta es de Francia, a honor de Francia, <risa> eh, y vamos a estar con Christophe haciendo una receta deliciosa. Christophe, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer unos uh, camarones a la, al estilo mediterráneo. Entonces yeah. la cocina mediterránea se caracteriza por usar uh, mucho producto como el aceite de oliva, el ajo, las hierbas, el albahaca, los pimientos, las aceitunas, el tomate. Y todos esos productos justamente van a ser la base de nuestra receta de hoy. Así que vamos a empezar con uh, un, uh, un trocito de, de cebolla que vamos a cortar en uh, un corte juliana, ¿sí? Sí. Eh, un uh, trocito, vamos a hacer una sola porción, así que vamos a usar cantidades uh, chi chiquitas, okay. ¿sí? Un uh, trocito de ajo que vamos a picar también, ahí, eh, chiquito. ¿Para qué lo aplastamos? Eh, para que se pique más y que salgan bien todos los sabores de la, del ajo. Sale, sale muy, mucho más sabor cuando está eh, bien, uh, bien aplastado. Ok. ¿Sí? Estoy hablando ¿Eh? un poquito de estos platos familiares. ¿Cómo está el asunto aquí en el hotel con las familias? De, ¿Se reúnen acá los domingos, vienen a comer? ¿Qué, ¿Qué ofrece el hotel para las familias? Bueno, para las familias que vienen de vacaciones, eh, el hotel tiene, eh, tiene el espacio ideal para, para vacaciones en familia, por eh, esos son camarones ahí de, de la costa ecuatoriana, fresquitos, limpios. ¿sí? Eh, entonces, un espacio ideal porque uh, tenemos un jardín uh, tropical de más de 3.000 metros cuadrados con dos piscinas, una para grande, una para chico. Tenemos todo tipo de, de juegos eh, y es muy cómodo para la gente que está en familia con sus hijos porque los hijos nunca sienten la necesidad de salir del hotel. Eh, están a gusto ahí, tienen todo lo que necesitan para divertirse y además gente que le, le, le atiende todo el día. Se vamos a cortar un poquito de pimiento también, ¿sí? Ahí eh, lo, lo vamos a hacer como en casa, cortado así, digamos, sin, sin forma especial. La idea es hacer una receta para que los televidentes la puedan reproducir en su casa. Sí, es, sencilla, pues eso, sencilla, rica, sí. Muy, muy sencilla, con producto muy fácil de encontrar y sin, uh, sin complicación ni en los cortes ni ahí, ahí está muy bien un poquito de aceitunas Entonces, aceitunas rellenas eh, bueno ahí usamos aceitunas rellenas pero se puede hacer uh, aceitunas comunes la, la aceituna negra que vamos a usar es una aceituna normal se le vamos a sacar la cáscara así ¿Tiene algún sabor más fuerte según el color, la coloración de la aceituna? Bueno, eh, una, en general la aceituna negra tiene más sabor más fuerte que la, la que aceituna la verde. verde. Una sola en este caso. Eh, vamos a usar lo, lo, los dos tipos. ¿sí? Entonces, bueno, volviendo al, al hotel, eh, eh, el hotel tiene también... Eh, 
acceso directo a la playa, que eso también claro. es una ventaja para la gente que viene de vacaciones, no tiene que tomar el auto para ir a, hasta la playa, playa del Murciélago que tiene más de 2 kilómetros de, de largo, eh, que tiene eh, gente que cuida, como, como lo llaman, eh, seguridad, se, seguridad uh -huh. para la, la, la gente que se, se baña. Si el tomate le sacamos las, la, pepas. las pepas, las semillas, ¿sí? para una porción, un medio tomate es suficiente. Ok. Voy a dejar eso por aquí. Cristo, ¿Cómo llegaste al Ecuador? ¿Cómo, ¿Cómo viniste a parar por acá? ¿Por qué Ecuador y por qué Manta? <risa> bueno, yo hace 20 años que vivo en América del Sur y estaba viviendo en Perú, trabajando en una cadena de hotel uh, en uh, Perú. Y apareció esa oportunidad en Ecuador y cuando supe el lugar, Manta, que no es muy conocido, pero cuando he visto la foto, vine a visitar y he, he visto eso, dije, no, yo vengo aquí a vivir aquí. Que, vivir aquí es privilegiado, ¿no? Es privilegiado. Es, eh, cuando uno está de vacaciones, sueña quedar ahí todo el año, entonces si tiene la oportunidad de hacerlo, eh, no, no quise perder la sí, oportunidad. Sí, sí. Ecuador es, Ecuador es, es la tierra más bonita, mi Ecuador. Ecuador.